ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള സെറ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്തിയ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ തിയറി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലീഡർ വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ് ബിയോണ്ട് ദയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡഡ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വിഷൻ ടു ഗൈഡ് ദ ചേഞ്ച് ഈസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ചരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലീഡർഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ലീഡർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡഡ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വിഷൻ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ ചേഞ്ച് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഓർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലീഡർ ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടിംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പിലെ ലീഡേഴ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം ഗ്രൂപ്പിനെ അടിച്ചമർത്തണോ അല്ല അവിടെ എന്താ ലീഡേഴ്സ് ഏത് കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസോട് കൂടി ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലീഡേഴ്സ് അബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സജഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും എല്ലാം കേട്ട ശേഷം മാത്രമേ ഓർഡർ ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ലീഡേഴ്സ് ഗൈഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദയർ ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബൈ ക്ലാരിഫൈങ് ദ റോൾസ് ആൻഡ് ദ ടാസ്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ സൂപ്പർവിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിലെ ലീഡേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ലീഡേഴ്സ് ഓരോരുത്തർക്ക് ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ആൾക്കാരില്ലേ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ജോലികൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡയറക്ഷൻസും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിലെ ലീഡേഴ്സ് സൂപ്പർവിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ദ ലീഡർ പ്രൊമോട്ട്സ് പെർഫോമൻസസ് ഓഫ് അസൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബൈ ഫോളോവേഴ്സ് ത്രൂ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഡർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിവാർഡ്സും അവർ മോശമായിട്ടാണ് ചെയ്തിച്ച് അവർക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ്സും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെൻറ്റ്സും വരുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് വർ എ ലീഡർ വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ
ലീഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ചരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ്സ് നോക്കി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രാൻസാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ആൻഡ് ചരിസ്മാറ്റിക് ഈ നാല് ടൈപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ഹൂ ഈസ് ആൻ അണ്ടർ അച്ചീവർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലേണർ ഹൂസ് ലേണിംഗ് പേസ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദർ പിയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലേണേഴ്സ് ഹു ഫെയിൽ ടു അറ്റെയിൻ എ പ്രഡിക്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എ ലേണർ വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലേണർ വിത്ത് വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്താണ് അണ്ടർ അച്ചീവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ ഒക്കെ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്ര അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കെപ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണേഴ്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ സി അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലേണർ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ പുറത്തും ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് പേരാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് നമുക്ക് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് ആർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫോമൽ ടീച്ചർ ഒബ്സർവേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഹിസ് പ്യൂപ്പിൾസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്രീഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോമൽ ടീച്ചർ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ സ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതെല്ലാം ടീച്ചർ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതപ്പപ്പം തന്നെ റിപ്പോർട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതിനെയാണ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി പേഴ്സണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അത് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ കുട്ടി സോഷ്യൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിഹേവിയർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഓർ അൺഫേവറബിൾ ടു ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് അതായത് കുട്ടി ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ ഈസ് വാട്ട് വാസ് സീൻ ഓർ ഹേർഡ് ഇൻഫ്ലുൻസസ് ഗസസ് അസംഷൻസ് എക്സെട്രാ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് അതായത് നേരിട്ട് എന്ത് കാണുന്നു അതുപോലെ എന്ത് കേൾക്കുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ടീച്ചറുടെ ഇൻഫ്ലുൻസസും ഗസസും അസംഷൻസും ഒന്നും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഏർലി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദർ അക്കാഡമിക് കരിയർ cumulative record contains information pertaining to his health family school school performance on psychological test vocational goals etc cumulative record lode namaku oru kutiye kurichulla complete overview kittana cheynadu adayathu aa kutiye kuriche complete history namaku cumulative record nokkiya kittum ആ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മു
This type of measurement is used to distinguish between features only on the basis of qualitative information. If you have just numbers assigned to the categorize the nominal scale. That is why we have to do qualitative information basis on the nominal scale. Quantitative is the qualitative basis on the nominal scale. The nominal scale does not possess order, distance or origin. That is the nominal scale order and distance or origin. For example, no numbers are assigned to volleyball players in order to identify them or to distinguish players from the other. We players in a number of players in the number of the player is the best player in the number of players. Just identify the number of numbers. Next one is the ordinal scale. An ordinal scale is one that defines the relative position of objects or individuals with respect to a given characteristics. It is also known as ranking scale. On the basis of the amount of the quality possessed, the individuals are put into different ranks. Ordinal scale is the ranking scale. If you have an object or individual, you can put a position. That is, if you have a quality answer, you can put a position. That is, if you have a mark, you can put a first rank. That is, you can put a second rank. That is, you can put a rank. For example, in the ordinal scale, we are able to say that object A has a higher rank than object B. But we cannot say by how much object A is better than object B. That is why in the ordinal scale, object A is higher than object B. But in the ordinal scale, we can say how much better than object B is better than object A. Next one is the interval scale. It possesses the characteristics of both nominal and ordinal scale. That is the interval scale. Uh, interval scale is the nominal scale and ordinal scale. Name, all characteristics are An interval scale is a type of measurement scale that categorizes data and represents the relative differences between values using equal intervals. If the interval scale, the data is categorized by the rank. The relative differences are equal intervals represent the interval scale. For example, Temperature is interval scaled. That is the temperature we have one interval. We have to rank it in one interval. Equal interval side is temperature we have to rank it. Next one is ratio scale. It is also known as ideal scale. A ratio scale possess the characteristics of nominal, ordinal and interval scales. That is the ratio scale where we have to rank it in one interval. Ideal scale. Nominal scale and ordinal scale and interval scale and all characteristics are ratio scale. A ratio scale has a true zero point which represents the absence of the measured attribute. For example, a weight of zero on the ratio scale means there is no weight at all. Ratio scale is a true zero point. What is the true zero point? It represents the absence of the measured attribute. We will measure the absence of the true zero point. Now, we will take the weight. If we take the weight of zero, we will take the weight of zero. That is the true zero point. We have two values. We have two values in the ratio scale. For example, if you measure weight on a ratio scale, you can compare values and calculate meaningful ratios. For example, if one person weighs 60 kg and other weighs 30 kg, you can say that the first person weighs twice as much as the second person. That is the ratio of the weight and the ratio of the weight. We can compare the ratio of the weight and the ratio of the weight. For example, the ratio of the weight is weight. Height, time in seconds, distance in meters. This is the ratio scale of the examples. Next, question number 35. In the context of survey research, the following steps are taken in a certain order. Identify the right order. First one, sampling. Second one, inference. Third one, data analysis. Fourth one, data collection. Now, here is the correct answer. Option A is 1, 4, 3, 2. That is the first one, sampling. Sampling. Second one is data collection, that is the data analysis, then inference. Now we will discuss all the questions that you have to ask. 
എല്ലാവരും സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്